வணக்கம் புதிகை செய்திகளுக்காக சோஃபியா தலைப்புச் செய்திகள் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் இந்திய தூதர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்தி இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு போதிய அளவில் முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயார் நிலையில் வைக்க மத்திய அரசு தீவிரம் தில்லியில் நடைபெற்ற மத நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஆறு பேர் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை என தில்லி அரசு எச்சரிக்கை பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி துண்டிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதி தமிழகத்தில் ஜூன் மாதம் வரை உள்ளாட்சி வரிகளை செலுத்த வேண்டியதில்லை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தகவல் உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரமாக உயர்வு ஐரோப்பிய நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஆலோசனை கோவிட் அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டு குழு அறிவிப்பு விரிவான செய்திகள் பல்வேறு நாடுகளின் இந்திய தூதர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறியுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பாதிப்புகள் குறித்து உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த இந்திய தூதர்கள் மற்றும் துணை தூதர்களுடன் டெல்லியில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் பிரதமர் நரேந்திர மோடி நேற்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்காக தவிர்க்க முடியாத தனிமைப்படுத்தல் நடவடிக்கையை உலக நாடுகள் எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் சர்வதேச போக்குவரத்து முறை நிதி சந்தைகள் சர்வதேச பொருளாதாரம் ஆகியவை பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் உலக நாடுகளில் தவித்து வந்த இந்தியர்களை மீட்டு வருவதில் இந்திய தூதர்கள் சிறப்பாக பணியாற்றியதாக அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார் வெளிநாடுகளில் தொடர்ந்து சிக்கியுள்ள நபர்களுக்கு தேவையான உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் மேலும் தாங்கள் பணியாற்றும் நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகள் புத்தாக்க முயற்சிகள் அறிவியல் முன்னேற்றங்கள் மருத்துவ உபகரணங்களை வாங்குவதற்கான ஆதாரங்கள் ஆகியவற்றை கண்டறியுமாறு பிரதமர் கேட்டுக் கொண்டார் சர்வதேச அரசியல் மற்றும் பொருளாதார நிலவரத்தில் கவனம் செலுத்துமாறும் பிரதமர் அறிவுறுத்தினார் இந்த கூட்டத்தின் போது சீனா உள்ளிட்ட நாடுகளில் பணியாற்றும் இந்திய தூதர்கள் தங்களது கருத்துக்களை எடுத்துரைத்தனர் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து நாட்டில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் மற்றும் செயற்கை சுவாச கருவிகளை போதுமான அளவில் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை மத்திய அரசு செய்துள்ளது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவி வருகிறது இதில் இதுவரை பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது இவர்களில் நூற்று இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளதாகவும் முப்பத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகவும் மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது அதிகபட்சமாக கேரளாவில் இருநூற்று இரண்டு பேரும் மகாராஷ்டிராவில் நூற்றி தொன்னூற்றி எட்டு பேரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தமிழகத்தில் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை அறுபத்தி ஏழாக உயர்ந்துள்ளது இந்த நிலையில் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு கவசங்கள் எண் தொன்னூற்றி ஐந்து முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகள் ஆகியவற்றின் தேவை அதிகரித்துள்ளது இதையடுத்து தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில் பொருட்களை உற்பத்தி செய்யும் பணிகள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன செயற்கை சுவாச கருவிகளை உற்பத்தி செய்யும் பணியில் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனம் ஈடுபட்டுள்ளது தற்போதைய நெருக்கடி காலத்தில் எந்தவொரு பற்றாக்குறையும் இல்லாத வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அனைத்து மருந்து நிறுவனங்களும் உறுதியளித்துள்ளன வாகன உற்பத்தியாளர்களும் கூட செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது பாதுகாப்பு கவசங்களை தயாரிக்கும் பணியில் தற்போது வரை பதினோரு நிறுவனங்கள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும் அவர்களுக்கு இருபத்தி ஒரு லட்சம் கவசங்களை தயாரிக்கும் ஆர்டர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனா்
நாட்டின் பல்வேறு மருத்துவமனைகளிலும் தற்போதைய நிலையில் மூன்று லட்சத்து முப்பத்தி நான்காயிரம் பாதுகாப்பு கவசங்கள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன மருத்துவமனைகளில் தற்போது பதினோரு லட்சத்து தொன்னூற்றி ஐந்தாயிரம் முகக்கவசங்கள் உள்ளதாகவும் சிங்கப்பூரிலிருந்து பத்து லட்சம் முகக்கவசங்கள் வாங்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் நாடு முழுவதும் பதினான்காயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட செயற்கை சுவாச கருவிகள் உள்ள நிலையில் தற்போது இருபதற்கும் குறைவான நோயாளிகளுக்கு மட்டுமே செயற்கை சுவாசம் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது நொய்டாவில் உள்ள அக்வா ஹெல்த் கேர் நிறுவனம் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் உள்ளிட்டவை செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பிஎஸ்என்எல் பிரீபெய்டு சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்துள்ளார் அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் தபால் துறை தலைவர்கள் மற்றும் பிஎஸ்என்எல்லின் தலைமை பொது மேலாளர்களுடன் காணொலி காட்சி மூலம் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது அவர் இந்த நெருக்கடியான நேரத்தில் தொலைபேசி இணைப்புகள் தொடர்ந்து கிடைப்பதை உறுதிப்படுத்த பிஎஸ்என்எல் கடுமையாக உழைத்து வருவதாக தெரிவித்தார் அவுட் கோயிங் அழைப்புகளுக்காக தானாகவே இன்று பத்து ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும் என்றும் இதன் மூலம் ஏழை மக்கள் தொடர்ந்து செல்போன் சேவையை பயன்படுத்த முடியும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி வரை ப்ரீபெய்டு சிம் கார்டுகளின் சேவை துண்டிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதியளித்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான பிரதமர் நிவாரண நிதிக்கு ஒவ்வொரு பிஜேபி தொண்டரும் குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்று பிஜேபி தலைவர் ஜே பி நட்டா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக பிஜேபி தொண்டர்களுக்கு அவர் விடுத்துள்ள வேண்டுகோளில் கோவிட் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கான அரசின் முயற்சிகளை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இதன்படி பிரதமரின் நிவாரண நிதிக்கு ஒவ்வொருவரும் குறைந்தபட்சம் நூறு ரூபாய் வழங்க வேண்டும் என்றும் இதேபோல மேலும் பத்து பேரை நிதியுதவி செய்ய ஊக்குவிக்க வேண்டும் என்றும் ஜே பி நட்டா வலியுறுத்தியுள்ளார் பிஜேபி தொண்டர்களின் சிறு நன்கொடையும் கோவிட் வைரஸை எதிர்கொள்வதற்கு மிகப்பெரிய பங்களிப்பாக இருக்கும் என்று ஜே பி நட்டா தெரிவித்துள்ளார் சமையல் எரிவாயு விநியோக பணியில் வேலை செய்யும் பணியாளர்கள் கிடங்கு ஊழியர்கள் தொழில்நுட்ப பணியாளர்கள் மற்றும் டெலிவரி பாய்கள் போன்றோர் கொரோனா வைரஸ் தொற்றால் துரதிருஷ்டவசமாக உயிரிழக்க நேர்ந்தால் அவர்களுக்கு தலா ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கருணை தொகையாக வழங்கப்படும் என எண்ணெய் சந்தைப்படுத்துதல் நிறுவனங்கள் அறிவித்துள்ளன இது தொடர்பாக இந்தியன் ஆயில் கழகம் பாரத் மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலிய கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அத்தியாவசிய தேவையான சமையல் எரிவாயுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவிலிருந்து விலக்களிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இந்த சவாலான தருணத்தில் பணி செய்து சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை நாடு முழுவதும் உள்ள அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் தங்கு தடையின்றி விநியோகம் செய்து வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடிய பணியாளர்களின் நலனை காப்பதற்காக எண்ணெய் நிறுவனங்கள் எடுத்துள்ள நடவடிக்கைக்கு பெட்ரோலியத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளார் மனிதநேயமிக்க இந்த நடவடிக்கையால் தொழிலாளர்களின் பாதுகாப்பு வலையை பலப்படுத்தி கொரோனாவிற்கு எதிரான இந்தியாவின் நடவடிக்கைக்கு வலு சேர்க்கும் என டுவிட்டரில் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் தொடர்களை தொடர்ந்து சக்திமான் உள்ளிட்ட ஐந்து தொடர்களை தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் மீண்டும் ஒலிபரப்ப உள்ளதாக மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது நாடு தழுவிய அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் தூர்தர்ஷன் மற்றும் டிடி பாரதியில் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை முதல் ராமாயணம் மற்றும் மகாபாரதம் தொடர்கள் ஒலிபரப்பப்பட்டு வருகின்றன இதைத் தொடர்ந்து நாற்பத்தி ஏழு பகுதிகளைக் கொண்ட சாணக்கியா ஐம்பத்தி இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்ட உபனிஷத் கங்கா ஆகிய தொடர்கள் டிடி பாரதியில் ஏப்ரல் முதல் வாரம் முதல் மதிய நேரத்தில் ஒலிபரப்பப்பட உள்ளன இதேபோல மக்களின் ஆதரவை பெற்ற சக்திமான் தொடர் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் மதியம் ஒரு மணிக்கு ஒலிபரப்பப்பட உள்ளது இதேபோல ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமிதி நிகழ்ச்சி மதியம் இரண்டு மணிக்கும் கிருஷ்ணா காளி நிகழ்ச்சி இரவு எட்டு முப்பது மணிக்கும் ஒலிபரப்பாகும் என்று தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக தமிழகத்தில் ஜூன் மாதம் வரை உள்ளாட்சி மன்றங்களுக்கு வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை என்று உள்ளாட்சித்துறை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தெரிவித்துள்ளார் கோவையில் கோவிட் பரவல் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் ராசாமணி மேற்கு மண்டல காவல்துறை தலைவர் பெரியையா மாநகர காவல் ஆணையர் சுமித் சரசன் உள்ளிட்டோருடன் அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி ஆலோசனை நடத்தினார் இதையடுத்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கோவிட் தடுப்பு பணியில் தமிழகம் முழுவதும் இரண்டரை லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் ஈடுபட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் வெளிமாநிலங்களைச் சேர்ந்த பதினாறாயிரம் பேர் கோவையில் பாதுகாப்பாக தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் ஜூன் மாதம் வரை உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கான வரியை செலுத்த வேண்டியதில்லை என்று எஸ் வேலுமணி கூறினார் 
ஊரடங்கை பயன்படுத்தி அத்தியாவசியப் பொருட்களை அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யும் வியாபாரிகள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று மாநில உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் தெரிவித்தார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தருமபுரி ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் அமைச்சர் கே பி அன்பழகன் ஆய்வு நடத்தினார் அப்போது பேசிய அவர் ஊரடங்கு உத்தரவு மற்றும் நூத்தி நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவுகளை பயன்படுத்தி அத்தியாவசியப் பொருட்களை பதுக்குவோர் மீதும் அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வோர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று எச்சரிக்கை விடுத்தார் இரண்டாம் தேதி முதல் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரணத் தொகை மற்றும் விலையில்லா அரிசி பருப்பு சர்க்கரை ஆகியவை வீடு வீடாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் தில்லியில் நடைபெற்ற மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஆறு பேர் கோவிட் தொற்றார் உயிரிழந்தனர் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தில்லி அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது தெலுங்கானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த ஆறு பேர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டு உயிரிழந்ததாக மாநில முதலமைச்சர் சந்திரசேகர ராவ் நேற்றிரவு அறிவித்தார் தில்லியில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி முதல் பதினைந்தாம் தேதி வரை நடைபெற்ற மத நிகழ்ச்சியில் அவர்கள் கலந்து கொண்டது தெரியவந்துள்ளது இதைத் தொடர்ந்து நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று தில்லி மாநில அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது இதனிடையே கோவிட் வைரஸ் தொற்று ஏற்படாமல் தடுக்க மூத்த குடிமக்கள் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இது தொடர்பாக மூத்த குடிமக்களுக்கான அறிவுரைகளை சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ளது அதில் அறுபது வயதிற்கும் மேற்பட்டோருக்கு நோய் தாக்குதல் அபாயம் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்கள் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது வயது முதிந்தவர்களுடன் அவர்களது குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவிட வேண்டும் என்றும் நோய் தொற்று ஏற்படாமல் பாதுகாக்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது இருமல் காய்ச்சல் அல்லது மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஆகிய பாதிப்புகள் குறித்து வயது முதிந்தவர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க வேண்டும் வீடுகளுக்குள் விருந்தினர்களை அனுமதிக்க வேண்டாம் என்றும் கை குலுக்குவது கட்டி அணைப்பது ஆகியவற்றை தடுக்க வேண்டும் என்றும் சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநல அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது ஒட்டுநர் உரிமம் வாகன உரிமம் போன்றவற்றை புதுப்பிப்பதற்கான காலக்கெடுவை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் நீட்டித்துள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் சுற்றறிக்கை அனுப்பியுள்ளது அதில் நாடு தழுவிய ஊரடங்கு உத்தரவால் மோட்டார் வாகன சட்டம் மற்றும் மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகளின்படி பல்வேறு ஆவணங்களை புதுப்பிப்பதில் பொதுமக்கள் சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனவே வாகன தகுதி சான்றிதழ் அனைத்து வகையான வாகன அனுமதிகள் ஒட்டுநர் உரிமங்கள் வாகன பதிவு உள்ளிட்டவை பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி முதல் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரையிலான காலத்தில் காலாவதியானாலும் அவற்றை புதுப்பிப்பதற்கான அவகாசத்தை ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது அத்தியாவசியப் பொருட்கள் போதிய அளவில் இருப்பதை மத்திய அரசு உறுதிப்படுத்தியுள்ளதாகவும் சரக்குகளை கொண்டு செல்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்துள்ளதாகவும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மாதந்தோறும் வழங்கப்படும் பராமரிப்பு உதவித்தொகையான ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் இரண்டு மாதம் முன்னதாக வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆணையரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மன வளர்ச்சி குன்றியோர் தசை சிதவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டோர் தொழுநோயாளிகள் பராமரிப்பு உதவித்தொகையாக ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை மூலம் வழங்கப்பட்டு வருகிறது என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்த உதவித்தொகை மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர்கள் பயனாளிகளின் வங்கு கணக்குக்கு மாத இறுதியில் சென்றடையும் வகையில் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் தற்போது கோவிட் பரவுவதை தடுக்கும் நடவடிக்கையாக கடந்த இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஊரடங்கு உத்தரவு காலங்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்காத வகையில் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவித்தொகை முன்கூட்டியே வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கதாகவும் அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அடுத்து வருவது உலக செய்திகள் சீனாவின் வூஹான் மாகாணத்தில் தொடங்கிய கோவிட் வைரஸ் உலக நாடுகளில் வேகமாக பரவி வருகிறது ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை முப்பத்தி ஏழாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது அதிகபட்சமாக அமெரிக்காவில் ஒரு லட்சத்து அறுபத்தி நான்காயிரம் பேர் பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளனர் இத்தாலியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை ஒரு லட்சத்தை தாண்டியுள்ளது 
மேலும் வேறு எந்த நாட்டிலும் இல்லாத வகையில் இத்தாலியில் பதினோராயிரத்து ஐநூறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஸ்பெயினில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை தாங்கி நெருங்குகிறது ஸ்பெயினில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை எண்பத்தி எட்டாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதன் மூலம் சீனாவை விட ஸ்பெயினில் அதிக அளவிலானோர் பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர் இந்த நிலையில் ஐரோப்பிய கூட்டமைப்பில் உள்ள பத்தொன்பது நாடுகளைச் சேர்ந்த நிதியமைச்சர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் வரும் ஏழாம் தேதி நடைபெறவுள்ளது காணொலி காட்சி மூலம் நடைபெறும் ஆலோசனையில் கோவிட் வைரஸால் ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார பாதிப்புகளை சரிசெய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து விவாதிக்கப்படவுள்ளது தென்னாப்பிரிக்காவில் ஆயிரத்து முன்னூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் இருபத்தி நாட்களுக்கு ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் நோய் பரவலை தடுக்கும் வகையில் வீடு வீடாக சென்று பரிசோதனை செய்யும் பணியை தீவிரப்படுத்தியுள்ளதாக அதிபர் சிரில் ரமபோசா அறிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கோவிட் வைரசிற்கு தடுப்பு மருந்து தயாரிக்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளதாக ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அமெரிக்க அரசுடன் ஒப்பந்தம் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது தடுப்பு மருந்தை செப்டம்பர் மாதத்தில் மனிதர்களுக்கு செலுத்தி சோதிக்க உள்ளதாகவும் அவசர கால பயன்பாட்டிற்கு அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் தயாராகிவிடும் என்றும் ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது பாகிஸ்தானில் கோவிட் வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து எழுநூறை தாண்டியுள்ளது இதுவரை பதினெட்டு பேர் உயிரிழந்ததாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் ஒட்டுமொத்த ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தப் போவதில்லை என்று பிரதமர் இம்ரான் கான் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு உத்தரவை அமல்படுத்தினால் தேவையில்லாத குழப்பம் ஏற்படும் என்று இம்ரான் கான் கூறியுள்ளார் இத்தாலியில் பாதிப்புகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால் ஊரடங்கு உத்தரவை ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நீட்டிப்பதாக அதிபர் கியூ செப்பி காண்டி அறிவித்துள்ளார் இந்த நடவடிக்கையால் பொருளாதாரத்திற்கு கடும் பாதிப்பு ஏற்படும் என்று அதிபர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில் இங்கிருந்து பங்களாதேஷை சேர்ந்த நூற்றி பேர் தாயகம் திரும்ப விரும்புவதாக இந்தியாவிற்கான பங்களாதேஷ் தூதர் முகமது இம்ரான் தெரிவித்துள்ளார் எனவே அவர்களை பங்களாதேஷிற்கு அழைத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருவதாக அவர் கூறினார் இலங்கையில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த ஐந்து பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் ஒட்டுமொத்தமாக பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நூற்றி ஆக உயர்ந்துள்ளது கோவிட் வைரஸ் பரவலால் எழுந்துள்ள நெருக்கடி காரணமாக ஆஸ்திரேலியாவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உதவும் வகையில் நூற்றி முப்பது பில்லியன் டாலர் நிவாரணத் தொகையை அந்நாட்டு பிரதமர் ஸ்காட் மோரிசன் அறிவித்துள்ளார் இதன்படி ஒவ்வொரு இரண்டு வாரத்திற்கும் ஒருமுறை ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆஸ்திரேலிய டாலர்கள் மானியமாக வழங்கப்படும் கோவிட் வைரஸ் தொற்று காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருந்த பிரிட்டன் இளவரசர் சார்லஸ் குணமடைந்துள்ளார் இதனிடையே பிரிட்டனில் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த இளவரசர் சார்லஸ் குணமடைந்துள்ளார் பிரிட்டன் அரசு விதித்துள்ள கட்டுப்பாடுகளை கடைபிடித்து இளவரசர் சார்லஸ் வீட்டிலிருந்தே பணிகளை மேற்கொள்வார் என்று பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை செய்தித் தொடர்பாளர் கூறியுள்ளார் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நாடு முழுவதும் பல்வேறு முக்கிய தேர்வுகளுக்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஆண்டிற்கான ஜே இஇ தேர்வுக்கான விண்ணப்பம் கால அவகாசம் ஏப்ரல் முப்பது வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது யுஜிசி நெட் தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் மே பதினாறாம் தேதி வரையும் சிஎஸ்ஐஆர் நெட் தேர்விற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கால அவகாசம் மே பதினைந்து வரையும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது இது தவிர ஆல் இண்டியா ஆயுஷ் முதுநிலை படிப்பிற்கான நுழைவுத் தேர்விற்கு ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிப்பதற்கு மே முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டுள்ளது மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேடு முறை கட்டாயம் இல்லை என்ற நடைமுறை மேலும் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவல் அச்சம் காரணமாக மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி அதாவது இன்று வரை இது அமலில் இருக்கும் என்று முன்பு அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது மறு உத்தரவு வரும் வரை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பயோமெட்ரிக் வருகை பதிவேட்டில் விதிவிலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வரை கட்டணம் செலுத்தவில்லை என்றாலும் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்படாது என்று மின்துறை அமைச்சர் தங்கமணி தெரிவித்துள்ளார் நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மின் கட்டணத்தை ஆன்லைன் மூலம் கட்டலாம் என்று தெரிவித்தார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கையாக நாமக்கல் மாவட்டத்தில் மகளிர் அமைப்புகள் மூலம் முகக்கவசங்கள் கையுறைகள் கிருமி நாசினி திரவங்கள் உள்ளிட்டவைகள் தயாரிக்கப்பட்டு குறைந்த விலையில் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன இப்பணிகளை பார்வையிட்ட நாமக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் பொதுமக்கள் இதனை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்டார் வெளிநாடுகளில் இருந்து நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு திரும்பி தனிமைப்படுத்தப்பட்டு தங்கியிருப்போரிடம் கைத்தறி மற்றும் துணிநூல்துறை அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் 
வீடியோ கான்பரன்சிங் மூலம் அவர்களின் நலன் குறித்து கேட்டறிந்தார் முன்னதாக மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தாயகம் திரும்பிய அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கோவிட் வைரஸ் தொற்றின் நிலை குறித்து அவ்வப்போது கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் வெளியிலிருந்து சுற்றுலா வந்த நாற்பத்தி பேர் வேளாங்கண்ணியில் தங்க வைக்கப்பட்டு அவர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் செய்து கொடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஓ எஸ் மணியன் தெரிவித்தார் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தலா ஆயிரம் ரூபாய் நிவாரண உதவித்தொகை நியாய விலைக் கடைகளில் வரும் இரண்டாம் தேதி முதல் விநியோகிக்கப்படும் என்று பால்வளத்துறை அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தடுப்புப் பணிகள் தொடர்பாக விருதுநகரில் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற அமைச்சர் அதிகாரிகளுடன் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்தும் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்தும் விவாதித்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் ராஜேந்திர பாலாஜி நியாய விலைக் கடைகளில் கூட்ட நெரிசலை சமாளிக்க டோக்கன் முறை அமல்படுத்தப்படும் என்றும் சமூக இடைவெளியை மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் கோவிட் வைரஸ் தொற்றிற்கு இதுவரை யாரும் பாதிக்கப்படவில்லை என்று இந்து சமயம் மற்றும் அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்பாக திருவண்ணாமலையில் நடைபெற்ற ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்குதடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இருநூற்று எண்பத்தி எட்டு இருசக்கர வாகனங்கள் எட்டு கார்கள் இரண்டு ஆட்டோ உள்ளிட்ட முன்னூறு வாகனங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன சென்னை மாநகரில் நூற்றி இடங்களில் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து கண்காணிப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக மாநகர காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் என்று ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவித்துள்ளது ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோவில் வரும் ஜூலை இருபத்தி நான்காம் தேதி தொடங்கப்பட இருந்தது உலக அளவில் கோவிட் அச்சுறுத்தல் நிலவி வருவதால் போட்டி ஒத்திவைக்கப்பட்டது இந்த நிலையில் ஒத்திவைக்கப்பட்ட போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை இருபத்தி மூன்றாம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழுவின் தலைவர் யோஷிரோ மூரி தெரிவித்துள்ளார் சர்வதேச ஒலிம்பிக் குழுவுடன் ஆலோசனை நடத்தி இந்த முடிவை எடுத்துள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான ஒலிம்பிக் போட்டிகள் ஆகஸ்ட் இருபத்தி நான்காம் தேதி முதல் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் யோஷிரோ மோரி தெரிவித்துள்ளார் சிக்கிமில் உள்ள இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு உதவுவதற்காக முன்னாள் இந்திய கால்பந்து வீரர் பைசிங் பூட்டியா முன்வந்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவரது முகநூலில் வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் தேசிய அளவில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமலில் இருக்கும் நிலையில் சிக்கிமில் இடம்பெயர்ந்துள்ள தொழிலாளர்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு பத்திரமாக சென்றடைவார்கள் என்று தாம் நம்புவதாகவும் தேவைப்படும் தொழிலாளர்களுக்கு தேவையான இருப்பிட வசதி ஒருங்கிணைந்த சிக்கிம் கால்பந்து கிளப் மூலம் செய்து தர தயாராக உள்ளதாகவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் கோவிட் வைரஸ் தொற்று பரவல் அச்சம் காரணமாக சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் போட்டிகள் மற்றும் உலக தரவரிசை பட்டியல் வெளியீடு உள்ளிட்ட அனைத்து பணிகளும் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரை தள்ளி வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அமைப்பின் நிர்வாக குழு நேற்று கூடி நடத்திய ஆலோசனை முடிவில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது சர்வதேச டேபிள் டென்னிஸ் நிர்வாக குழு ஏப்ரல் பனிரெண்டாம் தேதி மீண்டும் கூடி அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகம் மற்றும் புதுவையில் தொடர்ந்து வறண்ட வானிலையே காணப்படும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது எனினும் விருதுநகர் மதுரை சிவகங்கை புதுக்கோட்டை திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் சேலம் நாமக்கல் தருமபுரி வேலூர் கிருஷ்ணகிரி மற்றும் திருவண்ணாமலை ஆகிய மாவட்டங்களில் வழக்கத்தை விட ஒன்று முதல் இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் அதிகமாக காணப்படும் என அந்த மையம் கூறியுள்ளது இந்த நிலையில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமிழகத்தில் சேலம் தருமபுரி கரூர் பரமத்தி உட்பட ஏழு இடங்களில் நூறு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பம் பதிவாகியிருந்தது கோவிட் வைரஸ் தொற்றை எதிர்கொள்வதற்கு உலக நாடுகளில் பின்பற்றப்படும் சிறந்த நடைமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் இந்திய தூதர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தல் நாடு முழுவதும் கோவிட் வைரஸ் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து இருநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்றாக உயர்வு போதிய அளவில் முகக்கவசங்கள் செயற்கை சுவாச கருவிகளை தயார் நிலையில் வைக்க மத்திய அரசு தீவிரம்
தில்லியில் நடைபெற்ற மத நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட தெலுங்கானாவை சேர்ந்த ஆறு பேர் கோவிட் தொற்றால் உயிரிழப்பு நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை என தில்லி அரசு எச்சரிக்கை பிஎஸ்என்எல் ப்ரீபெய்ட் சிம் கார்டுகளின் சேவை ஏப்ரல் இருபதாம் தேதி துண்டிக்கப்பட மாட்டாது மத்திய தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சர் ரவிசங்கர் பிரசாத் உறுதி தமிழகத்தில் ஜூன் மாதம் வரை உள்ளாட்சி வரிகளை செலுத்த வேண்டியதில்லை அமைச்சர் எஸ் பி வேலுமணி தகவல் உலக அளவில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஏழு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்தாயிரமாக உயர்வு ஐரோப்பிய நாடுகளின் நிதியமைச்சர்கள் ஏப்ரல் ஏழாம் தேதி ஆலோசனை கோவிட் அச்சுறுத்தலால் ஒத்திவைக்கப்பட்ட ஒலிம்பிக் போட்டிகள் அடுத்த ஆண்டு ஜூலை மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி தொடங்கும் ஒலிம்பிக் போட்டி ஏற்பாட்டுக் குழு அறிவிப்பு பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் பிற்பகல் இரண்டு மணிக்கு வணக்கம்